তারপরে বলো কি চাই আমার কাছে কিছু না টাকা ধার এমনি এমনি দেবার মতো বুকের পাটা আপনার নেই বিপুল দা সেটা আমি ভালো করে জানি দেখো নিখিল অনেক কষ্ট করে না টাকা উপার্জন করতে হয় আগে নিজে রোজগার করে দেখো তারপরে বুঝবে এই টাকা বিলিয়ে দেওয়ার বিলাসিতা করা ব্যাপারটা কত কঠিন আমি জানি লোকে বলে আমি কাঠপানি খাই হ্যাঁ খাই তো ডেফিনেটলি কাঠপানি খাই লোকে আমার লোভী বলে যারা আমাকে লোভী বলে নিখিলে তাদের কাছে কি একবার জিজ্ঞেস করো তো যে সামনে খাবার নেই পেটে খিদে ঠিক আছে লোভ সম্বরণ করা যায় কিন্তু সামনে খাবার আছে পেটে খিদেও আছে কজন আছে লোভ সম্বরণ করতে পারবে হ্যাঁ বলো তো কি কারণে তোমার টাকাটা চাই হরিদারা বুড়ো বুড়ির জমিটা আমাকে দিয়ে দিচ্ছে আচ্ছা হঠাৎ যে কোনো কাজ প্রথমবার তো হঠাৎই হয় বিপুল দা হ্যাঁ ঠিক দলিলটা কোথায় দেয়নি টাকা দিলে দেবে ও টাকা আচ্ছা কোন শর্তে দিচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট টাকা দিলে দলিল দেবে দশ লাখ টাকা দিলে দলিল দেবে না কিন্তু জমিতে প্রমোটিং করতে দেবে বাকি টাকাটা ফ্ল্যাট বিক্রি করে মেটানো যাবে জমির দাম কত পঞ্চাশ লাখ ওই জমির দাম না বেশি বলছে হ্যাঁ বুঝতে পারছি আসলে হরিদা দার্জিলিং এ ফিরে আসুক তো কথা বলছি मन कर আপনি কত দেবেন তার মানে তুমি আগে থেকে রেডি হয়ে এসেছো গুড ভেরি গুড ঠিক আছে নিখিলেস আমি তোমার সঙ্গে আছি তুমি এক কাজ করো ওই হরিদার সঙ্গে কথা বলে দাও ফিরুক কথা বলো জমির দাম কথা হবে তারপরে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো হ্যাঁ আপনি সবসময় এরকম দায় সারাভাবে কেন কথা বলেন বলুন তো যারা আমার জীবনে দায় হয়ে ওঠে তাদের সঙ্গে আমি এইভাবেই কথা বলি নিখিলেশ তুমি কথা বলে না তারপর পরে কথা বলবো
कष्ट दिए छोट बहुत 
তুই আজ থেকে তোর কাজ হলো অনেক স্বপ্ন দেখা আর আমার কাজ সেটা পূরণ করে আমাদের এই ছোট্ট সংসারটাকে প্রতিদিন একটু একটু করে আমরা সুন্দর ঘরে তো মানে বাড়িতে তো অনেকে থাকে দাদা থাকে বৌদি থাকে এরা তো আমাদের গুরুজন ভর দুপুর বেলা দরজা বন্ধ করো খুব খারাপ লাগছে তুমি যাও দরজাটা খুলে দাও না খারাপ লাগে কি আছে থাকুক না ঘরের ব্যাটা ছেলেকে কখনো টাকা পয়সা নিয়ে জিজ্ঞেস করতে নেই বুঝলি এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যা শাড়িটা পরে আয় আরে শাড়িটা পরে আয় যা শাড়িটা এখনই পরবো আমি পরে পরবো সাজবো তুই নিজে পরবি না আমি পরি দেবো বল হুম পরিবি
কাকুর কোন নতুন প্ল্যান না তো 